பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு எல்லாருக்கிட்டே ஒரு கேள்வியை வீசுறேன் என் பர்சு தொலைஞ்சு போச்சு உங்க முதல் கேள்வி என்னவா இருக்கும் சும்மா பேரன்பில் பதில் சொல்லுங்க எங்க தொலைச்சிங்க கண்டுபிடிச்சு தர போறீங்களா பேரன்பில் கேட்டீங்க ஓகே பஸ்ல தொலைச்சிட்டேன் என்னப்பா சூப்பர் வெரி குட் அதுதான் கேள்வியே பரிசுக்குள்ள எவ்வளவு இருந்துச்சு முப்பது ரூபா என்ன சொல்லுவீங்க போனா போட்டம் பீங்கல்ல நான் விட முடியாதே ஏன்னா பரிசு முப்பதாயிரம் ரூபா நமக்கு வேல்யூ பண்ண தெரியலீங்க எதை வேல்யூ பண்றதுனே நமக்கு தெரியல ஒருத்தங்களால என்ன பலன் நினைக்கிறோம் அவங்களே பலன் தான் பல பேருக்கு தெரியறதே இல்ல நான் சொல்றேன் லைஃப் இருக்குல்ல வாழ்க்கை இருக்குல்ல இதுவே மகிழ்ச்சியானதுங்க ஒரு தீபாவளியோ ஒரு பொங்கலையோ தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையோ தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது லைஃப் இட் செல்ஃப் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு செலிபிரேட் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்ல இதை விட அற்புதமான விஷயம் வேற என்னவாக இருக்க முடியும் இதோ நான் சொல்லுகிறேன் இதுல ரொம்ப அற்புதமான விஷயத்தை சொல்லட்டுமா இன்றைக்கு தேதி ஆறு பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நீங்க எல்லாரும் வந்து இங்க உட்கார்ந்தீங்க நானும் வேற எங்கெல்லாம் பயணம் செய்து உங்களை வந்து நாடி நின்றேன் இரண்டு மூன்று மணி நேரமாக நீங்கள் இங்கே காத்திருக்கிறீர்கள் நானும் இங்கே உங்களோடு இருக்கிறேன் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த நேரத்தை மறுபடியும் உங்கள் வாழ்நாள் திரும்பி பார்க்குமா உங்களால் பெற முடியுமா பெற முடியாது இல்ல நீங்கள் அறிவுக்காக சிந்தனைக்காக அதை தந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் என் சிந்தனையை பகிர்வதற்காக அதை தந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த இரண்டும் சந்திக்கின்ற இந்த வினாடியில் கடவுள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது கடவுள் என்பது ஏதோ ஒரு இடத்தில் இல்லை அவர்கள் நாம் நினைக்கின்றபடி அது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதோ வேறு ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி இந்த மேடையில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கையில் இப்படித்தான் நிகழ்ச்சிகள் நிகழும் ஏதோ ஒன்று நமக்கானது நிகழ்கின்ற பொழுது நாம் அதை மிக முக்கியமானதாக பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் நான் இப்படி சொல்கிறேன் நெவர் நெவர் முக்கியமா லேடிஸ்க்கு சொல்றேன் நெவர் கிவ் அப் ஏது வேணாலும் நடக்கட்டும் நெவர் கிவ் அப் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லட்டுமா கழுத்துல கத்தி வைக்கிற அளவுக்குங்க இஸ்மாயில் அவர்களுக்கு கத்தியில கழுத்துல கத்தி வச்சார் இப்ராஹிம் அலை செல்லாம் அந்த வினாடி வரைக்கும் இறைவனிடம் இருந்து உதவி வரல தச்சதுக்கு அப்புறமா தான் உதவி வந்தது கடைசி வினாடி எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் கடைசி வினாடியில் எந்த மாற்றம் வேண்டுமானால் நிகழலாம் நெவர் கிவ் அப் டைம் அவ்வளவு சாதாரணமா நினைக்காதீங்க அடுத்து சொல்கிறேன் தலைக்கறி சமைக்கும் வரைக்கும் தலைக்கறி சமைக்கும் வரைக்கும் சிறு தொண்டர் இருக்கு வந்தவன் சிவன் என்று தெரியாது சும்மாவா உடம்பெல்லாம் அறுத்து போட்டாங்க சமைச்சு கொடுத்துட்டாங்க வந்த சிவன் தலைக்கறி கேட்டான் திருவங்காட்டு நங்க போய் தலைக்கறி சமைச்சிட்டு வந்தாங்க அதுவரைக்கும் சிவன் என்று அவனுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படித்தான் நிகழும் வாழ்க்கை நெருப்பில் இறங்கும் வரைக்கும் சீதைக்கு தெரியாதுங்க இது அணிஞ்சு போகும் அவள் புகழ் பரவும் இந்த வினாடி கடைசி வினாடி நானும் கடைசி வினாடிகளை விட்டு கொடுப்பது இல்லை இப்ப நாம எல்லாருமே இங்க நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மேடையில் சில காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த காட்டில் சில புல்லாங்குழல் என்னை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன பல மூங்கில்கள் அதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன நினைச்சு பாருங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் ஏதேனும் நடக்கிறதுனால நமக்கு என்ன இதோ நான் வயிற்றால கத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் சொல்லுகின்ற ஏதோ ஒரு சொல் நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா கைய தூக்கி கடைசியா கிருஷ்ணான் சொல்லும் போது தானே கிருஷ்ணன் வந்தான் அது வரைக்கும் புடவைய கை வச்சுட்டான மேல கிருஷ்ணான் அப்புறமா தானே கத்துனா கடைசி வினாடியில கிடைக்கோங்க விஷயங்கள் நான் நான் ரொம்ப நுட்பமாக இதை சொல்லுகிறேன் சிலுவையில் அறையப்பட்டு இறைவா ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று இறுதி மூச்சை அவர் அடக்குனதுக்கு பிறகுதான் அவர் உயிர் தெழுந்தார் கிடைக்கும் வாழ்க்கை சில வாய்ப்புகளை நமக்கு தரும் 
அந்த வாய்ப்புகள் நமக்கு வருகின்ற பொழுது அதை மிக நுட்பமாக நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் பெற்றோர்கள் இருக்கிறீர்கள் குழந்தைகளை இங்கு அழைத்து வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் குழந்தைகளிடம் பேசுகின்ற பொழுது கவனமாக பேசுங்கள் ஆண்கள் இருக்கிறீர்கள் ஆண்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இறைவனிடத்தில் வேட்கை நடத்துகின்ற பொழுது கொஞ்சம் கவனமாக வேட்கை நடத்துங்கள் என்ன கேட்பீங்க சாமி கிட்ட என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் கேட்காதீங்க இனிமேல் அப்படி ஏன்னா நீங்க வெறுப்பாகிற அளவுக்கு அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க கேட்கிற கேள்வி தெளிவா கேளுங்க நான் ஆன்ம மகிழ்வு அடைகின்ற அளவிற்கு அறம் சார்ந்து என் மனைவியும் மக்களும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க அருள் செய்வா இறைவான் டீடைல் தான் கேளுங்க பல நேரங்கள் நமக்கு டீடைலா கேட்கவே தெரியாது எல்லாரும் சொல்றோங்கிறதுனால சொல்றோம் எங்க அண்ணன் என்கிட்ட சொன்னா சலாம் சொல்றோம் முஸ்லீம்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் என்ன பார்த்தோம் வல்ல இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என் அண்ணன் கிட்ட என் இதே மாதிரி சொன்னேன் என் அண்ணன் என்னை வந்து தலையில டுக்குன்னு கொட்டி சொன்ன நீ பெரிய அப்பா டக்கறான்னு கேட்டான் ஏன்னா அப்படி கேட்கிறேன் நீ சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகுன்னா உண்டாயிருமா அப்ப அது என்னது நீ எனக்கு முன்னால் இருக்கின்றவனிடத்தில் சொல்லுகின்ற சொல் அது அல்ல அது இறைவனிடத்தில் சொல்லுகிறாய் யா அல்ல நான் சந்திக்க இந்த நபரின் மீது நீ தயவு செய்து உன் வல்ல சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் கொடுப்பாயாக என்று நான் இறைவனிடத்தில் நடத்தும் இறை வேட்கையை தவிர எனக்கு முன்னால் நின்று பேசுகிறவர்களிடம் நான் பேசுகின்ற சொல் அது அல்ல இந்த புரிதல் நமக்கு இருந்தால் சொல் எவ்வளவு கவனமாக வரும் பல நேரங்களில் நான் பார்க்கிறேன் சொல்லிலே நமக்கு கவனம் இல்லை நம் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை ஜெயிப்பதற்கு நமக்கு தெரிய இல்லை நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேங்க ஐம்பத்தி எட்டு மார்க் தாங்க வாங்கினேன் செகண்ட் கிளாஸ் தான் என்னுடைய என்னுடைய பிஏ ஆனா யூஜிசி இது எம்ஏ ஜாயின் பண்றதுக்கு பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தா போதும் எம்ஏ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் எம்ஏ ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கிட்டேன் யூஜிசி கிளியர் பண்ணிட்டேன் வழிக்க <laughs> முடியாது <laughs> பாஸ் பண்ணா ஒழுக்கமா அடுத்தவ மரியாதை செஞ்சு உன்னுடைய சர்டிபிகேட்க்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் இது புரிஞ்சிருச்சு மனசுல ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு போனாலும் பேச்சு போட்டிக்கு போனாலும் எங்க போனாலும் அந்த சர்டிபிகேட்ல பைனல் எக்ஸாம்ல மட்டும் ஃபெயில் ஆக போக மாட்டேன் படிச்சிருவேன் இப்போ இது படிச்சுட்டதுனால என்ன நடந்து தெரியுமா எம்எஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சு யூஜிசி கிளியர் பண்ணி எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் படிச்சு யூஜிசி கிளியர் பண்ணி பிஹெச்டி முடிச்சு மிகப்பெரிய ஆளுமையா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே சம்பளம் தான் அவங்களுக்கு வேற சம்பளம் எனக்கு வேற சம்பளம் எல்லாம் கிடையாது எதை படிக்கிறோம் என்பதல்ல அதை எப்படி படிக்கிறோம் எங்க கொண்டு போய் நிறுத்துறோம் இது வரைக்குங்க எனக்கு ஒரு திமிர் உண்டு அந்த திமிர் என்ன தெரியுமா என் நேசம் என் பேரன்பு என் அறிவின் மீது எனக்கு இருக்கும் நாட்டம் என் தேடல் என் ஒழுக்கம் இதன் மீது எனக்கு திமிர் உண்டு இந்த திமிர்ல நான் இருக்கிறேன்ல இந்த திமிர்ல ஒரு விஷயத்த வாசிக்கிறல்ல அது என்னை வேறு வேறு திசைக்கு எடுத்துட்டு போகுது உதாரணமா சொல்றேன் இது வரைக்கும் நான் முப்பத்தி ஒரு நாடுகளுக்கு பயணம் செய்திருக்கிறேன் இதை நிறைய இடத்துல நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கிறேன் ஒரு டிக்கெட் கூட என் சொந்த காசுல வாங்கினது இல்லை இப்ப கூட பிளைட் டிக்கெட் போட்டது மதுசூதனன் ரெட்டி சார் தான் கிடைக்கும் உயர்வுகள் கிடைக்கும் எப்பொழுது நீங்கள் ஒன்றை எழுதிவிட வேண்டும் என்று எழுந்து நிற்கின்ற பொழுது ரூமி சொல்ற அதே வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் எப்படி புரிந்து கொள்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது ரூமி சொல்வான் கொய்யா மரத்தில் இருந்து இறங்கு 
நாம் நன்றாக காய்த்து தொங்குகின்ற கொய்யா மரத்தின் மீது உட்கார்ந்து கொண்டு கொய்யா பழங்களை சாப்பிட்டுக் கொண்டு நான் உயரமாக இருக்கிறேன் இதுதான் நான் பார்க்கும் உலகம் என்று நினைக்காதே முதலில் யூ லூஸ் யுவர் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஜோன் கம் டவுன் அவர் இறங்கு முதல்ல கீழே உன் புரிதல்களை உன்னுடைய விஷயங்களை முதல்ல எம்டி ஆக்க பல இடங்களில் நாம எம்டி ஆக்குறதே இல்ல நம்முடைய நம்முடைய மனதை நம்ம எம்டி ஆக்குறதே இல்ல நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போறேன் கவனத்தை சிதறடிக்காமல் இருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கான உயரம் உங்களுக்கு சாத்தியமாகும் கவனத்தை மட்டும் சிதற விடாதீங்க எனி காஸ் எது வேணாலும் நடக்கட்டும் என்ன கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு வந்தீங்களோ எந்த விஷயத்துக்கு வந்தீங்களோ அதுல கவனமா இருங்க இன்னைக்கு நிறைவு நாள் இன்னைக்கு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல இதை மனசுல வச்சுக்கோங்க வந்த உடனே புக்கு வாங்காதீங்க சுத்தி பாருங்க ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்க டிக் பண்ணுங்க பொருளாதாரத்தை பார்த்துக்கோங்க எல்லாவற்றையும் படித்து முடித்து விடுங்க எதை வாங்குகிறீர்களோ அதை படியுங்களே படித்து முடிப்பது என்பது எதையும் அது நம்மை விட்டு போதும் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு ஒன்றை நாம் ஒரு பொருளை நாம் பயன்படுத்துகிறோமா ஒரு பென்சில ஒரு பேனாவும் கூட பயன்படுத்துறது இல்லையே முழுமையாக ஒன்றை பயன்படுத்துவது நான் நாலு சொன்னல்ல அஞ்சு சொல்றேன் அஞ்சு லேயர் வாழ்ந்துட்டு போயிடுவோம் லேயர் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேர் செகண்ட் லேயர் கூட போறது இல்ல ஜெயிக்கிறதுக்கான வழி ஃபைவ் லேயர்ஸ் என்ன லேயர் தெரியுமா காலையில எட்டு மணி ஒன்பது மணி பத்து மணிக்கு வெளியில போறீங்களா சம்பாதிக்க திரும்பி வீட்டுக்கு வரீங்கல்ல அதான் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் இருபதாயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிக்கிறோம்ல அதோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடுது செகண்ட் லேயர் ஒன்னு இருக்கு அதுக்குதான் இந்த மீட்டிங் எல்லாம் கனெக்டடா இருங்க ஃபேமிலியில கான்டாக்ட்ல இருக்கிறீங்க எல்லாம் என்ன பொண்டாட்டி புருஷன் தெரியும் பிள்ளைங்கன்னு தெரியும் இது கான்டாக்ட்ல இருக்கிறது கனெக்டடா இருக்கிறது என்ன தெரியுமா அவள் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அவர் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் அந்த பெண்கள் ஆண்கள் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் என்ன வேலைகள் செய்கிறார்கள் என்பதிலே கனெக்டடா இருக்கிறது கனெக்டடா இருக்கிறீங்களா சமூகத்தில் தலை தூக்குகின்றன நாலாவது லேயர் கொஞ்சம் நமக்காகவே அழுதது நிறுத்திவிட்டு அடுத்தவர்களுக்காகவும் அழத் தொடங்குங்கள் இது லேயர் ஃபிஃப்த் லேயர் ஜஸ்ட் கனெக்ட் வித் காட் ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இருக்கட்டும் எங்க ஐயா சொல்வார் பாலராவாயன் பர்வீன் ஏன் தெரியுமா எல்லா மசூதிகள்லையும் சர்ச்சிலையும் கோயில்லையும் பிச்சைக்காரன் வெளியில உட்காந்துருக்கான் ஏன் சார் உள்ள ஓவர் க்ரௌடுடா அப்படிம்பாரு கோயிலுக்கு போறதே இது குடு அது குடு இது குடு அது குடு நீ கொடுத்ததற்கே நன்றி சொல்ல முடியவில்லை இன்னும் இன்னும் அடுத்தடுத்து கேட்பதற்கு அஞ்சுதே என் உள்ளம் சொல்லலாமா இல்லையா இறைவன் கொடுத்திருக்கிறானா இல்லையா என் தேவை என்ன என்று படைத்த உனக்கு தெரியும் என் அவசரத்தில் அழுது புலம்பி உன் அருளில் என்ன குறையும் பேசுங்கள போய் சாமி கட்ட பேசுறோமா இறைவனிடத்தில் பேசுவது பிப்த் லேயர் இந்த பிப்த் லேயரோட வாங்க சிக்ஸ் ஒன்னு சொன்ன சொல்லிட்டு போய் உட்கார எனக்கான நேரம் நிறைவடைகிறது ஆறு விஷயத்த சொல்ற இங்க இருக்கிற எல்லோருக்கும் எனக்கும் சேர்த்து மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்களையும் சேர்த்து இந்த பேச்சை கேட்கின்ற எல்லோருக்கும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் கைகள் முதலில் சுத்தமாக இருக்கட்டும் கிளீன் ஹேண்ட்ஸ் பியோர் ஹார்ட் இதயத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மூன்று மைல்டு டங் இதமாக பேசுங்கள் உடலில் இருந்து வெளியேறும் எல்லாம் நாற்றமுடையவைதான் முன்னால் இருக்கின்ற மனிதரின் வா உதடுகளில் ஒரு புன்னகையை வரவழைக்க முடியும் என்றால் அது சொல் அழகாக பேசலாம் யாவர்க்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவர்க்குமாம் பிறருக்கு இன் சொல் தானே திருமந்திரம் நல்ல சொல் மைல்டு டங் சவுண்ட் மைண்ட் விழிப்புணர்வோடு கூடிய புத்தி வாய்ஸ் விஷன் மிக நீண்ட தீர்க்கமான தரிசன பார்வை தள்ளாடாத கால்கள் கால்கள் தள்ளாடாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் 
இங்க தடுமாறுனா இங்க தடுமாறும் தள்ளாடாத கால்கள் ஃபார்ம் லெக்ஸ் ஆறு விஷயங்களை கைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சிகரம் என்பது யாரோ ஒருவன் தொட்ட சிகரத்தை உயரத்தை தொடுவது அல்ல என் உயரத்தின் எல்லையை நானே தொட்டால் நான் சிகரம் தொட்ட மனிதராக மற்றவர்களால் பார்க்கப்படுகிறேன் வாருங்கள் நம்முடைய சிகரம் என்பது அடுத்தவர்கள் சிகரம் இல்லை என்பதனை உணர்ந்து கொள்வோம் இந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பருங்க அவருக்கு இருக்கிற கொஸ்டின் எனக்கு இல்லைங்க அதனால காப்பி அடிக்காதீங்க என் வாழ்க்கை வேற என் முகம் வேறு என் சுவாசம் வேறு என் சிந்தனை வேறு அதனால் யாரையும் போல் ஹிட்லர் சொல்கிறான் யாரோடும் உங்களை நீங்கள் ஒப்புமை செய்து கொள்ளாதீர்கள் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க என் குழந்தை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க உங்களை மாதிரியே பேசணும் எதுக்கு என்ன மாதிரி பேசணும் என்ன மாதிரி நான் பேசுறேன் அது மாதிரி பேசிட்டோம் நான் யார மாதிரியும் பேசுறேன்னா இல்ல இல்ல இறைவன் பூமியில் குப்பைகளை எறிவதில்லை எல்லோருக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது வாழ்கின்ற காலங்கள் மகத்தானவை குழந்தைகளை கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் நல்ல கதைகளை அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த தேசம் இந்த பூமி கதைகளால் நிறைந்த பூமி என் தாய் என்னை மடியில் படுக்க வைத்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அவள் உட்கார்ந்திருந்தது கிழிந்த பாயில் அவள் பறக்கும் கம்பளங்களை பற்றி தான் எனக்கு கதை சொன்னாள் ஒருபோதும் அவள் கதைகளில் கிழிந்த பாய்கள் வந்ததே இல்லை அதனால் தான் நான் பறக்கும் கம்பளங்களில் இன்றைக்கு பறந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க பிரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க